இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் எஃபிஷியன்சியத்தில் சம ஆஃப் த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எவாப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பியன்ட் ஏரோட டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பியன்ட் ஏர் வந்து முப்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது முந்நூற்றி மூணு எவாப்ரேட்டருக்கு வந்து பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு அப்படி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் அப்டைனிங் சிஓபி ஆஃப் டூ சிஓபியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு கேட்கறது என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் கேட்குறாங்க ஸோ இது இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு பேர் சிஓபி ஆஃப் வெப்பர் வெப்பர் அப்சார்ப் சிஸ்டம்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்ஜின் அண்ட் சிஓபி ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்றது தான் இது இப்போ சிஓபி வந்து நமக்கு வந்து எவாப்ரேட்டர் வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சர் தெரியும் எவாப்ரேட்டர் வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சர் ஸோ அதை வச்சு மேலேயும் எவாப்ரேட்டர் கீழேயும் எவாப்ரேட்டர் வச்சோம் இங்கே டிஓ ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் இங்கே வரணும் இது வந்து எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து மேலே வந்து கழித்தலும் கீழே வந்து இது வரும் இங்கே ஜென்ரேட்டர் வந்து மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுடணும் இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு வந்து ஜென்ரேட்டரு அப்புறம் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் எவாப்ரேட்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக ஆட் பண்ணுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஜினாக ஆட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்ஜினாக ஆட் பண்ணும்போது டிஜி மைனஸ் டிஓ பை டிஜி ஏன்னா இன்ஜினுக்கு வந்து நீங்கள் பழசு ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த டி ஒன் தான் டிஜி டி டூ வந்து டிஓ அப்படின்னு வச்சுங்க அதே போல் இவன் வந்து இவனுக்கு ஞா இங்கே இவனோட ரெஃப்ரிஜென்ட்டுக்கு டி டூ பை டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இங்கே வந்து எவாப்ரேட்டர் இவன் வந்து இவனை எவாப்ரேட்டர் நம்பர் வச்சு அமிச்சிங்க இவனை வந்து ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் வரும் ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ண வரைக்கும் நமக்கு சிம்பிளிஃபைடாக டி பை டிஜி ஓப்பன் தப்பட டிஜி மைனஸ் டி நாட் டிஓ மைனஸ் டி இதிலேயே வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் சப்ஜூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே செல்சியஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் அது காம்ப்ரமைஸாக இருக்கும் இல்லை எல்லாமே கெல்வியனில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே இப்போ எல்லாமே கெல்வியனில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்துருக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்து டூ செவன்டி த்ரீ கழிச்சா செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் அப்படின்னு வருது ஸோ வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு கெல்வின் அண்ட் அகெயின் வந்து கெல்வின்லேருந்து செல்சியஸ்க்கு மாற்றிருக்காங்க ஸோ எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்னாலே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நமக்கு என்னென்னா வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா ஒரே ஃபார்முலா தான் அதே தான் டிஜி மைனஸ் டி நாட் பை டிஜி டி பை டி நாட் மைனஸ் டி இல்லை யார் சின்னவன் அப்படின்றது இப்போ நம்ம தெரியணும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் செவன் அப்படின் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டூ செவன் த்ரீ ஆட் பண்ணால் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஒன் டூ செவன்ட்டினா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் சாரி டூ செவன்ட்டி த்ரீ இது ஆட் பண்ணால் டூ செவன்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் டூ எயிட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் இது டூ எயிட்டி வரும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்ஜின் ஆக்ட் ஆவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் இது ஆக்ட் ஆவாங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டியை மேலே போட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ எயிட்டி போட்டிங்கன்னா நாற்பது வரும் இங்கே வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் கழிச்சா கழிச்சா வர்றது வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி டூ வந்து எண்பது அதில் வந்து டி ஒன் வந்து கீழே வருவோம் ஸோ அடித்தா வந்து நமக்கு நாற்பதில் அடித்தா இது ஏழு வரும் இது எண்பதில் அடித்தா அஞ்சு வரும் ஏழு பே அஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ நீங்கள் இந்த நம்பரை வச்சு தான் இது பண்ணும் ஃபார்ம்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே யூ ஹாவ் டு திங்க் லாஜிக்கலி ஃபார்ம்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே மூணுத்தையும் மூணு வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் மூணுத்தையும் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டிக்கிறேன் கூட்டிகிட்டு அந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் திங்க் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்றது ஸோ இது இதே மாடல் தான் போன இதில் வந்து டிஜி கேட்டாங்க இங்கே சிஓபி கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் வேப்பர் கம் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரேட்டர் ஆர் ஜென்ரேட்டர் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்புறம் வந்து கண்டென்சர் வந்து ஃபார்ட்டி கண்டென்சர் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்புறம் அப்சார்பர் எவாப்ரேட்டர் வந்து ஜீரோ டிகிரி கண்டென்சர் அப்சார்பர் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி மூணுமே வரிசைப்படுத்திக்கிறேன் வரிசை பற்றி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டிக்கிறேன் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டினா இவங்க ரெண்டு பேரும் கழிக்கிறேன் கழிச்சா ஐம்பது வரும் அவனை மேலே போட்டுக்கிறேன் அதிகமாக உள்ள மதிப்பு வந்து கீழே வந்துடணும் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கழிக்கிறேன் கழிச
நேரடியாக தெரியும் எப்படி நமக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நானூறு இருக்கான் அப்புறம் முந்நூறு இருக்கான் அப்புறம் இரநூத்தி எழுபது இருக்கான் ஃபஸ்ட் ஈட் இன்ஜினாக கன்சிடர் பண்ணால் ஈட் இன்ஜின் கன்சிடர் பண்ணால் மேலே வந்து நானூறையும் முந்நூறையும் கழித்தா நூறு வரும் ஸோ கீழே வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் போடணும் ஸோ நானூறு மேலே வந்து லோயர் டெம்பரேச்சரை போடணும் முந்நூறு இரநூத்தி எழுதி கழித்தா முப்பது வரும் பெருக்குன்னா சைபர்லாம் அடிச்சிடலாம் ஒம்பது பை நாலு பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது தெரிஞ்சோம் கரெக்டாக வேல்யூ பார்த்துட்டு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஃபார்முலா படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் ஃபார்முலா போட்டுட்டு போடுறோம் வந்து கொஞ்சம் தடுமா இருக்கும் அந்த அப்ரோச் வந்து கரெக்டாக மைண்டில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சதுன்னா டக்குனு ஒரு சின்ன இடத்துலேயே வந்து கரெக்டாக அவனால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஒரு வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது சிஓபி வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்க அது என்ன ரெஃப்ரிஜரேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹீட் மின் பூட்டு ஜென்ரேட்டரில் வந்து அண்ட் சமேஷன் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்டட் அட் அப்சார்வர் அண்ட் கண்டன்சர் ரெஸ்பெக்ட்லி கிவன் எஸ் ஸோ ரெண்டுமே கியூஜி ப்ளஸ் கியூஇ கேட்குறாங்க இல்லை கியூஏ ப்ளஸ் கியூசி ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்போ நம்ம கியூஜி கண்டுபிடிக்க தான் நம்மளோட வேலை ப்ளஸ் யூபி ஆஃப் விஏஆர்எஸ்க்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஆர்ஸ் சஃபிக் சி கியூஜி ப்ளஸ் டபிள்யூபி அப்படின்றது இதில் டபிள்யூபியை பற்றி எதுவும் பேசுகிறதுனால அது ஜீரோ ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் பை கியூஜிக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்றது அப்போ கியூஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் கியூஜி ஈக்குவல் டு இது வந்து இது இது ஒன்று இது கியூஜி இருக்குது இங்கே வந்து வேல்யூ தெரியும் அப்போ கியூஜி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ கியூஇ ப்ளஸ் கியூஜினாலும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஏ ப்ளஸ் கியூசி அப்படின் சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது இது பண்ணுறாங்க கியூஜியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் அப்புறம் இதோட வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வழக்கமாக கேட்குற ஃபார்முலாவே தான் மேக்சிமம் பாசிபிள் சிஓபி சோலார் அப்படி முந்நூற்றி அறுபது சொல்லியிருக்காங்க முந்நூறு சொல்லியிருக்காங்க கண்டன்சர் டெம்பரேச்சர் முந்நூறு இரநூத்தி எழுபது ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது அப்புறம் முந்நூறு அப்புறம் இரநூத்தி எழுபது வழக்கம் போல் நம்ம அந்த விளையாட்டை விளையாடணும் இது வந்து அறுபது மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து முந்நூற்றி எழுபது மினிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து இரநூத்தி எழுபது இங்கே முப்பது போட்டோன்னா இது ஒம்பது வந்துடும் இது ஆறு வந்துடும் இது மூணு வந்துடும் இது ரெண்டு வந்துடும் மூணு பை ரெண்டுன்னா 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரிசர்ச் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் பெக்குலியராக இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து ரேராக எங்கேயோ ஒரு வாட்டி தான் கேட்பாங்க ஆனால் நமக்கு இந்த ஒரு ஃபார்மில் வந்து கன்ஃபார்மாக வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரிசர்ச் சிஸ்டம்னா அப்படி இது சிஓபி ஃபார்மில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படி தெரிஞ்சிக்கலாம் இதில் ஏ இப்போ அஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் ஸோ எல்லாமே ஒரே ஃபார்மில் பயன்படுத்தி அஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் என்னென்னா அது எப்படி வரும் அப்படி இருந்து மென்டல் மேப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இப்படி தான் வரும் ஈட் இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி இருக்கும் சிஓபி ஒரு விஜிட் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குனா சிஓபி ஆஃப் விஏஆர்எஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு டெம்பரேச்சரை வரிசைப்படுத்தணும் அதிகத்திலிருந்து கம்மியாக வரிசைப்படுத்திக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஹீட் இன்ஜின் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் இன்ஜின் மாதிரி வ ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் இது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணுன்றது தெரிஞ்சுட்டா இந